Moskou, New York, is gebaseerd op het leven en werk van Isaac Bashevis Singer, Nobelprijswinnaar. Tijdens de voorstelling vertellen Noemi Schlosser en Han Kerkhofs het verhaal van een broer en zus uit Polen die op zoek gaan naar een beter leven. Het was mijn eerste ondervraging door een NKVD-ondervrager. U begrijpt toch waarom wij u hier uitgenodigd hebben? Ik kan geen reden bedenken, maar ik weet wel dat ik niet uitgenodigd ben, maar gearresteerd. Niemand heeft u gearresteerd. Ik, ik wil enkel met u praten. Is dit de methode? Mij iets te laten toegeven. Duizenden zijn voor mij gearresteerd en wat was hun lot? Zij trekt weg uit politiek idealisme en komt terecht in het Moskou onder Stalin. Daar wordt ze geconfronteerd met de dubbelzinnigheid van het socialistische paradijs. Praktische antwoorden beheersten mijn leven. Tot op het punt dat ik weer al aan mezelf moest toegeven dat dit geen leven was. Ik leefde weer in angst. Maar velen leefden in angst. Ja, objectief bekeken had het socialisme haar doel bereikt. Iedereen was gelijk. Angst was hetgene dat ons tot gelijken maakte. Hij trekt naar Amerika om te schrijven op zoek naar het westerse vrijheidsideaal. Amerika, het land waar als je zegt ik droom van een donut, toch een donut verschijnt. Waar ik vandaan kom, als je van een donut zou dromen, dan had je een droom, geen donut. Beide personages hebben hun roots achtergelaten, maar ook in het land van aankomst vinden ze niet de thuis die ze zoeken. De tegenstelling tussen ontheemdheid en vertrouwdheid, onrust en hoop, dragen ze voortdurend met zich mee. Ik leef in verschillende werelden. Ik heb geen psychiater nodig om dat te beseffen. Ik probeer het te redden wat er niet meer te redden valt. Beelden uit Moskou en New York omlijsten de monologen. Muzikale stukken geven de voorstelling kleur en af en toe een humoristische tint. De voorstelling werd gemaakt in het kader van het Joods Cultuurfestival. Door Salome speelt, Quartet Enigma en de Harenberg Schouwburg.